എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതിപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ടൈമാണ് കൂടാതെ ലോക്ക്ഡൗണും ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പുറത്തൊന്നും പോകാതെ ആകെ ബോറടിച്ച വീട്ടിലിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പം മിക്കവാറും തന്നെ കുട്ടികളെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാശി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കുട്ടികളെ ബിസിയാക്കി വയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കുട്ടികളുടെ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ വലുതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അവരോട് പറയാൻ പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇമാജിനേഷൻ വലുതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല അവരെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വട്ട് പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച വഴി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലും അതിന് കഴിവുന്നത്ര മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അതിലൂടെയൊക്കെ കുട്ടികളുടെ ഇമാജിനേഷൻ വലുതാവും അപ്പോൾ ഇമാജിനേഷന ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൈഫിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അത് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഇമാജിനേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആവാനും വലുതാവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും കളറിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മിക്കവാറും കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാൻ പറയും അവർക്ക് ബുക്കുകൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പടമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും കളർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളും അവരുടെ കൂടെ കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പടം വരയ്ക്കുക അതിന് കളർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മോശമായിട്ട് പടം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒരു കളിയാക്കലിലും ഒരു ചിരിക്കും ഫണ്ണിനൊക്കെ വഴിയൊരുക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ണ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കളറിങ്ങിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ പടം വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു കഴിവ് അവരിലും വളർത്തിയെടുക്കും ാൻ സാധിക്കും അവരെയും നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികളെ തന്നെ കളർ പേനയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോണുമായിട്ട് വിടാതെ നമുക്കും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും അതുപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പറിലും ഒക്കെ പല പല ഷേപ്പിൽ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒറിഗാമി എന്ന് പറയും ഈ ഒറിഗാമിയൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒത്തിരി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കത് നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആവും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും അപ്പോൾ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഒറിഗാമി അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള രൂപങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഇതും നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ബുക്ക്സ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ബുക്സുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ കൊടുക്കാം എല്ലാ ബുക്കും ഒരുമിച്ചൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒന്നോ രണ്ടോ ബുക്കുകളായിട്ട് കൊടുത്ത് അവരോട് വായിക്കാൻ പറയാം പിന്നെ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്കുകൾ വായിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റി വായിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ വലിയ ബുക്കുകളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെറിയ കഥാരൂപത്തിലൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബുക്കിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ് ഫുൾ ടൈം ടി വി ഒന്നും കാണിക്കാതെ ബുക്കിനോടൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഇരുത്തി ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ആ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്കും അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കഥകളെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതാണ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും മാത്രമല്ല അവരെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബിസി ആക്കി വയ്ക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ ഓട്ടം ചാട്ടം അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് യോഗയൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിൽ യോഗയൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് സമയം പോകുന്നത്
അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലതാണ് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും കുക്കിങ് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെയും അടുക്കളയിൽ കൂടെ കൂട്ടാം അവരോടും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയാം അവരോടും ചെറിയ രീതിയിൽ കറി വയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറയാം അപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുനിർത്തി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടാവോ ഇത് വാവയ്ക്ക് ഇഷ്ടാവോ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് അവരെയും കൂടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വയ്ക്കാം ഈ അടുത്തതാണ് ടി വി ടി വി കുറച്ച് അപകടം പിടിച്ചൊരു മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഏത് സമയവും ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഭയം നിറയും അപ്പോൾ അതൊഴിവാക്കുക ടി വി ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം കുട്ടികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മാക്സിമം ടി വി കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ കുറച്ച് നല്ല ഐഡിയാസ് കുറച്ച് നല്ല വാല്യൂസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സിനിമകൾ തന്നെയുണ്ട് നല്ല നല്ല ഐഡിയാസൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല നല്ല വാല്യൂസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സിനിമകൾ അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ ആണെങ്കിലും ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്ന ഒത്തിരി കാർട്ടൂൺ ചാനലുകളുണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർട്ടൂൺ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ അപ്പോൾ അതിലൂടെയും ചില നല്ല വാല്യൂസ് അവർ പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നല്ല സിനിമകൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഗാർഡനിങ് ഇപ്പോൾ ഗാർഡനിങ് മിക്കവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മേഖലയായിരിക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ കൂട്ടി ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആവും അപ്പോൾ വലിയ ഗാർഡൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ച് പയർ അതുപോലെ മല്ലി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് മുളപ്പിക്കാം അതിൽ കുട്ടികളെയും കൂടെ കൂടെ കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപയർ വൻപയർ അതുപോലുള്ളതൊക്കെ മുളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കിട്ടും ഒരുപാട് നാളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷയായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ പയർ വെള്ളത്തിലിടുന്നു നാളെ അത് മുളച്ചു വരുന്നു നമ്മളത് പാകുന്നു അതിൽ നിലകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കറി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ടാസ്ക് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് അശ്വമേധം അതുപോലെ കോടീശ്വരൻ അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഒന്ന് കളിക്കാം അപ്പോൾ അശ്വമേധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഒരാളെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അയാളെ പറ്റിയുള്ള ക്ലൂസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അത് ഗസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോടീശ്വരൻ പ്രോഗ്രാം കളിക്കാം അപ്പോൾ കോടീശ്വരനൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ജനറൽ നോളജ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീടിനടുത്തുള്ള സംഭവങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആക്കി നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് കുട്ടികളുടെ ഹോബീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഹോബീസ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണം അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വലുതായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോയാലും നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഹോബീസിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കുട്ടികളെ ബിസി ആക്കി വയ്ക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമ